Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de esta actualización de los proyectos. Eh, como veis en el título del día de hoy vamos a ver cómo están todos y cada uno de los seis proyectos que tenemos en casa, empezando por el pequeño, terminando por el mayor de 500 litros. También voy a proceder a instalar, ya que llegan los calores, todos y cada uno de los ventiladores que tengo para mis diferentes proyectos. Y finalmente hablaremos, como habéis visto en el título, de que nos vamos a tomar unas semanas de descanso de vacaciones. Eso lo contaré al final, pero bueno, vamos a empezar con los proyectos que es lo importante. Bien, pues comentando por los nanos, vamos aquí en mi escritorio, eh, este pequeño proyecto de 8 litros, 6 litros reales, si recordáis patrocinado por nuestros amigos de Acuario Plantado, pues lo primero que he hecho en estas semanas, como veis, le he dado una mayor dimensión, un restyling para que sea más visible. Para ello, este módulo de estantería que es donde lo teníamos, pues eh, lo he cambiado, he comprado este módulo más bajito, esta tabla medida que me hizo Javi de local, que se lo agradezco mucho, de manera que, como digo, queda mucho más visible, más accesible para el tema del mantenimiento, incluso aunque sea un nano acuario. También, como veis, le he puesto otro filtro que genera algo más de circulación, queda muy bien para el tema del emergido, me va a venir mucho mejor que aquel pequeño filtro de mochila que le puse. Y sobre plantas, como veis, tengo aquí un pequeño bonsai, pero esta planta de las primeras esparagueras he cortado un pequeño esqueje, ya veremos qué tal se adapta. Pero la idea es ir añadiendo a la familia de las hidrofilas, como dice Ofinatifida, pues poner también de la corimbosa, poner de la polisperma, de manera a ver qué tal la vuelta de vacaciones, cómo nos encontramos en este proyecto. Y otra de las cosas que muchas veces me decís es el tema de los hongos en las maderas, al tratarlas, veis, este aspecto blanco no pasa nada, sencillamente paciencia y si no, pues de vez en cuando un poquito de oxigenada y se va corrigiendo sobre la marcha. Por lo demás, este proyecto, además de hemos empezado por el primero, como comprenderéis, un proyecto que no tengo ningún habitante vivo, es decir, no tengo ningún pez, no tengo gambas, no tengo caracoles, así que no le pondremos ventiladores este verano ni otro rellenador, pero los demás proyectos que vamos a ver ahora, como es normal, sí que lo vamos a hacer. Bien, y pasando a este nano proyecto, como tenéis aquí, este nano cubo de 30 litros, unos 27 litros reales, eh, como veis lleva 8 meses de su montaje, está cada día mejor, poquito a poquito se va viendo su evolución en el canal. Como veis cómo está la planta, la densidad, lo último que ha añadido un poquito de Cristocorine Parva Mini, que teníamos por ahí en uno de los proyectos de local, me traje aquí unos esquejes para ir expandiendo, la verdad es que va muy bien. Y por lo demás, eh, las buces, las anubias, las Cristocorines, otra familia de Cristocorines, como veis va muy bien. Y qué decir este proyecto, 8 meses, aquí se ha visto el montaje, le vamos a colocar su ventilador que lo pedí hace 8 meses, lo tenía guardado aquí esperando a que llegase el verano, es lo que hago yo, soy muy apercibido para algunas cosas. Y una de las cosas que a veces me comenta la gente en el canal, eh, yo la crítica la entiendo como algo constructivo siempre, que como son acuarios que utilizo CO2 y las equipaciones que yo tengo, que ya no son bajo requerimiento, que son más bien medium test. A ver, para mí, con respecto a todo el mundo, eh, bajo requerimiento es aquel en que ajustamos las condiciones lumínicas para estas plantas de bajo requerimiento, como yo entiendo, como digo, con respecto a todo el mundo, los acuarios plantados. Pero evidentemente un acuario de bajo requerimiento con buena equipación va a ir mucho mejor que si no tenemos buena equipación, con su mantenimiento es adecuado, que si no hacemos los mantenimientos adecuados, etcétera, etcétera. Cada cual, como siempre digo, a su gusto, sencillamente en este canal comparto mis experiencias, como yo lo hago las cosas para tratar de ayudar a la gente, ni mejor ni peor, sencillamente, como lo hacemos en casa. Y pasando al otro nano, aunque este tiene algunos litros más, son 30 litros reales de nano RIP, este proyecto de macroalgas. Como veis ya hemos introducido algunas de las especies, eh, chaeto, alguna, un par de especies de caulerpas. Poquito a poquito vamos introduciendo especies que nos van pasando los amigos, seguimos a la espera de poder comprar más variedad. Poquito a poquito veremos cómo evoluciona. Y como veis eh, tengo las famosas mil plagas de los marinos. La verdad es que yo al principio como vengo del acuario plantado cada vez que veo una alga me, me altero más. Pero hablando con amigos míos que tienen marino me dicen que es normal, que no me preocupe, que es normal de la propia maduración del proyecto. Así que tendremos paciencia, poquito a poquito iremos viendo cómo va evolucionando todo esto. Una de las cosas que también me comentáis mucho, que, que es verdad que rompe, por lo cuidado sobre la estética, que se vea el enchufe allí detrás. Pero es que la idea es cuando esto coja volumen con las macroalgas que no se vea nada. Por eso lo puse así en su principio, pero evidentemente iremos viendo cómo evoluciona esto. Y por lo demás, tener paciencia, también le pondremos su ventilador único, como digo en este caso, y ahora veréis por qué, porque este es un proyecto de 30 litros, le voy a poner un ventilador, pero va a ir conectado al controlador del proyecto que tenemos al lado, que tiene unos 60 litros reales, y ese va a llevar sus dos ventiladores que tenemos ya un par de años, así que por eso lo voy a hacer así, a ver qué tal funciona este año, y un controlador que me ahorro. Y pasando a 75 litros, vamos a empezar por la parte de abajo, equipación técnica. Como veis tenemos aquí nuestro controlador o programador de temperatura de este aparatito, ya hicimos vídeo en su día, así que os dejaré en la descripción de este vídeo el link de ese vídeo. También os dejaré la, el link del vídeo que hablamos ya de lo que para mí es el equipo de verano, autorrellenador, programador y ventiladores, por si alguno fuera de su interés o utilidad. Y qué decir, como veis, 25,1 grados, 25,2 
está prefijado a 27, eh, aquí es que pasamos en mi ciudad de usar los calentadores, a entre semanas estar con los ventiladores, es increíble, hay que vivirlo para contarlo, pero bueno, por eso yo me lo dejo ya preparado todo. Y por lo demás, eh, pasando a más cambios en este proyecto, me pillo una peristáltica para su abonado para facilitarlo y automatizarlo mucho más, debido a los requerimientos de este proyecto. Abono en el que utilizo un 30% del high que me preparo yo, 70 del low test, y con eso he conseguido estabilizarlo de momento usando 10 mililitros al día de, de esta mezcla, y por lo demás veremos cómo va evolucionando con el tiempo. Y hablando un poco del abono, eh, esto alguna pregunta que me habéis hecho, ¿qué va a pasar al cerrar 4K con el abono? Sencillamente no va a pasar nada, esto se hizo en su día por agradecimiento, me pidió Paco si le podía hacer un producto, nos involucramos en un producto que evidentemente ya sabéis, el que siga el canal hace poco no, pero los que me siguen de principio yo estoy muy agradecido porque si no fuera por 4K, yo no, mucha gente no me conocería, me involucré en este proyecto porque además es una cosa que a mí me gusta, el tema de la química por mi formación, algo que costó tiempo y dinero y aún así se recibieron algunas críticas que si queríamos lucrarnos, etcétera, etcétera. Sencillamente la intención era el poquito dinero que se sacaba era para destinarlo a la, al mantenimiento del local. Al final la tienda cierra, el abono no me va a complicar la vida porque a mí personalmente me ha costado tiempo y dinero. Por lo tanto me seguiré haciendo mis abonos que a mí me salían gratis. Y por lo demás cuando me va a complicar más la vida sintiéndolo mucho, como se suele decir una mata que no ha echado, se hizo con la mejor intención hasta que ha llegado esta historia. Fue bonito mientras duró y yo al menos pues, me queda recuerdo de haberlo intentado en esta vida. Y ahora sí, vamos a ver el proyecto, 75 litros, eh, unos 60, 62 litros reales. Como veis, está prácticamente tapizado, pero aquí confesaros que yo este vídeo lo estoy grabando el día 6 de junio. Vosotros lo veréis un par de semanas después y mi intención es que a finales de mes llegue completamente tapizado para hacer la fotografía, para presentarlo a la USC. Concurso que a todo el mundo invito a participar, como siempre digo, participar, no competir, por sencillamente disfrutar de la manera más sana posible, ir aprendiendo y mejorando como yo hago en este hobby, en el tema del paisajismo sobre todo. Y por lo demás un proyecto que como veis está muy bien, hemos tenido un problema de cianobacteria, cosa que no había tenido anteriormente desde hace mucho tiempo, pero bueno, ya lo hemos solucionado. Y por lo demás está cada vez, eh, aunque se ve un poquito eh, plagado de neocaridina, de descartes, mucha vida este proyecto, cada vez más sano y sencillamente un proyecto para disfrutarlo en casa. Nunca olvidemos que ese es el objetivo de todo esto. Presentaremos el acuario a concurso, pero el objetivo es disfrutar yo de él cada día, tanto de este como de mis otros proyectos. Y ahora pasando al 300 litros, como veis está muy verde este proyecto de bajo requerimientos. Si recordáis teníamos algunos pequeños problemas con el alga pincel, para ello introduje algunos gobietes que nos van a ayudar en la lucha contra este alga. Pero lo más principal en la lucha de este alga, como veis es vigilarla, no va más, va a menos, saber lo que se está haciendo, creer lo que se hace, tenerla controlada, vigilar los parámetros, así que por lo demás también hemos instalado ya su ventilado, que era el objetivo también de este vídeo. Y de las plantas que introdujimos hace poco, fijaros, los Apono Geton, este ha ido cogiendo su volumen, no llevan ni dos meses, ya está echando su primera flor, pero es que este otro que llevaba muchísima más ventaja, fijaros cómo está de grande, y fijaros aquí las flores, que el otro día estuve intentando polinizarlo, así que ya veremos, a ver si me permite enfocar, hay alguna de esas si ha sido, hemos sido capaces de polinizar y tenemos éxito en la procreación de esta planta tan bonita. Y para terminar este resumen a 300 litros, pasando aquí a la parte inferior, como veis este filtro de Gein 3 eh, lleva seis meses desde el montaje de este proyecto, procedí a limpiarlo la semana pasada porque además como tenemos en este filtro puesto el skimmer de superficie capta más suciedad, lo cual también le da más vida al otro filtro a la hora de reducir sus mantenimientos, pero me encontré que se atoró, no salía esta salida fácil para su mantenimiento, así que menos mal que tenía estas llaves en casa, os dejaré el link porque la verdad es que calidad-precio creo que están bastante bien, merecen la pena y hacen su función, pero por lo demás lo importante como hemos dicho, el truco un poquito, esos filtros en los que tenemos el skimmer, sobre todo cuando tenemos dos filtros, va a llevar más carga porque va a retirar más tanto la parte de agua por debajo como la parte de superficie, esa filtración de superficie y es conveniente eh, mirarlos más frecuentemente que los otros filtros, sobre todo como digo cuando tenemos dos para su mantenimiento para evitar problemas. Y ya para terminar este vídeo esta de actualización de los proyectos, mirar cómo se encuentra en nuestro 500 litros. También le he colocado ya sus ventiladores y fijaros, le toca poda, me pondré pronto con ello. Voy a dejar un detalle para que veáis que, que bien que sana se cuenta las rotalas. Y ya un poco a conclusión del vídeo, lo que hemos dicho de vacaciones, pues me voy a tomar una semana de desconexión. Porque de todas formas os dejaré un par de vídeos para compartir con vosotros en el mes de julio, que ya tengo grabados. Y lo que decía, eh, a veces hay que desconectar, pero sobre todo yo creo que la situación que hemos vivido en España, en el mundo general, el tema del COVID, yo hay amigos míos que llevo año y medio sin verlos, entonces el mes de julio, el mes de agosto, el poco tiempo libre que me queda, los fines de semana voy a intentar estar con mis amigos, yo aconsejo a todo el mundo que haga lo mismo, porque la vida, al igual que este hobby, es para disfrutarlo, y si es en compañía mejor, 
Y dicho todo esto, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, dejar vuestro me gusta, vuestros comentarios. Si alguien no está suscrito, es más que el mínimo de este proyecto de canal. Ya sabéis que aquí lo importante es aprender y mejorar y disfrutar todos juntos en el tema del acuario plantado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!